出生之后，我依靠前世的记忆给县城医院维修了一台 B 超机，净赚两万块。接着我便给陈子佩买了一麻袋好吃的。哟，这不是废物刘少吗？这么晚了，和你家夫人去村外野地里练功了。我微微皱眉，这是村里的首席二流子三叉，而且三叉这些年来始终垂涎陈子佩。三叉，你那个臭嘴就不能说点人话？三叉立即不敢吭声了。老村长在刘家村的威信至高无上，过来把袋子放下。接着我又拿出了两包石灵，递向老村长。栓住烟，还算不错的烟，孝敬您的。老村长愣住了，不但是他，包括陈子佩在内的所有人都愣住了。这么多年了，只有老村长接济我，却没谁看到我孝敬过老村长什么东西。卧槽，这是石灵，四块五一盒的石灵。嗯，是石灵。刘大壮，你是不是去偷去抢了？不等我说什么，眼尖的三叉。又看到了袋子里的东西，袋子里还有肉和大骨头。刘少，你不会去省城卖了吧？还真是啊，这些东西至少得一百块吧。老早我就听三姑表侄的邻居朋友说过，省城里有一些挺有钱的老娘们，超喜欢咱们乡下的俊俏小年轻，只要能陪着他们睡一觉，就能给个三五百。咱们的刘少又是咱们村的第一美男，天啊，我妈究竟造了什么孽，把我生成这样子啊？三叉怨天怨地时。谁都没注意到陈子佩那张绝美的脸，惨白惨白的。别听他们胡说，你先回家。陈子佩默不作声，拎着麻袋就往家走。刘大壮，你给老子说清楚，这些东西是咋来的？栓住爷，您放心，我绝对没有去偷抢。我这些东西来路都很正。我早上不是去县城了吗？那是因为我忽然想到，我爸生前和我说过，他有个关系最好的高中同学，他知道我当前的情况后，很是可怜我，就送了我这些东西，特意给我姐买了点东西，而且他还要给我找个工作。我好说歹说，老村长才信。真是这样的话，那就太好了。这些好烟你留着，等你真走上正路后，我发动下全村的老少爷们，给你和子佩办个婚礼。到时候你再拿出来抽。栓住爷，这是我孝敬您的，拿着就行。我还没吃饭呢，就先不聊了，回头见。接着我便回到家中，看到了低头站在门口的陈子佩。先吃饭，吃饭后我再和你说。扑通一声，陈子佩直挺挺的跪在了我面前，他泪流满面。声音沙哑，大壮，不要去卖了，好不好？你缺钱了，姐去卖。看到陈子佩竟然给自己下跪后，我的心就像被刀狠狠扎了下去。我连忙扶住了陈子佩的胳膊肘，宝贝，你听我说。宝贝，他竟然叫我宝贝。当时他就心惊肉跳，面红耳赤了。可接着陈子佩却是心如刀绞，他果然被城里的有钱女人给包养了。爸妈，我对不起你们，我没有照顾好大壮，但我绝不能再让大壮继续在错误的道路上走下去。我要把他软禁在家里，哪儿也不许他去。如果那个有钱女人敢来找他，我就杀了他。等我赚大钱了，我就买个大房子，到时候你想睡在哪儿就睡在哪儿。陈子佩忽然抬手，重重击在了我脑袋上，我两眼一黑，软软扑进了陈子佩的怀里。我再次睁开眼时，天已经亮了，我发现自己竟然被绑在了一条凳子上，那个麻袋还在桌前的地上，隐隐有难闻的味道从麻袋里散了出来。里面我买的五花肉全部变质。陈子佩，很快，陈子佩低着头走了过来，松开我。陈子佩依旧低着头，没有任何的反应。我说，让你松开我，我是不会放开你的。他的声音虽小，却很坚定。你这是在犯法。哎、陈子佩抿了下嘴角，没说话。犯法？九零年代，人们的法律意识普遍的淡薄，那就更别提在陈子佩眼里，这纯粹就是他家的家务事了。你真相信三茶说的？我是被某富婆包养了。一提这事。陈子佩泪水就流下来了。大壮是姐姐无能，我对不起咱爸妈。我特么的，昨晚你还发誓绝不会打我一下的。下辈子我再当个扫把星就是，我也不能眼睁睁的看你去做那种当祖宗蒙羞的事。大壮，以后你就在家好好享福，我去县城或者省城去找那些大老板。而我却忽然很想哭。陈子佩，你赶紧放开老子，要不然……大壮，我是不会放开你的。我现在就喂你吃饭，等你吃饭后，我就去县城或者省城找那些开着小汽车的有钱人卖。你走了，老子拉屎撒尿咋办？哎，陈子佩他还真没想到过这件事。你忍着就好，忍你。我刚要破口大骂，却又及时忍住。陈子佩，你听我好好解释下。我不听，因为我知道你三句话就能让我相信你编好的鬼话。大壮，你要相信姐，我会让你过上好日子的。陈子佩刚转身离开。大春带着村民走进了院子。刘哥，你起来了没有？我们啥时候去县城？大春，大春，救命啊！半个多小时后，真相大白。始作俑者三叉，他昨晚怀疑我被富婆包了的话，纯粹就是放屁。就连家在隔壁的老村长听到动静后都赶来。陈子佩这才知道，他蜷缩在墙角瑟瑟发抖，一句话都不敢说了。得，今天之后，老子被傻宝贝家暴的事，铁定会成为老少爷们茶余饭后的小资。接着，我从麻袋里拿出了那些五花肉和大骨头。确实变质了，刘少。三叉立即再次流口水。你不会是想给咱们炖肉吃吧？我家里还有半瓶白酒，我这就去拿来。炖你个头！要不是你这个狗东西胡说八道，子佩能误会大壮吗？大壮啊，你可别这么造，这么多好五花，赶紧用盐腌一下。
多放盐，能吃一个月没问题的。他的话音未落，我就把那些五花和肉骨头扔给了他们。刘少大壮，你这是闹啥呢？老村长等人大惊，这些五花肉和大骨头，少说也得二十块钱的。栓柱爷，那些肉昨晚没处理，一个晚上就变质了，不能再吃了。你你闹个啥呢？糟蹋粮食的败家子，你这是要遭雷劈哟！三叉。快把肉给我追回来！早就蓄势待发的三叉立即熬得一死，冲了出去。死狗，拿命来！你早晚都要气死我的！你个糟蹋粮食的败家子！说完，老村长转身就走。栓柱爷，给我一年，不，最多给我半年的时间，我就能带领咱们全村人，顿顿都能吃上五花肉。老村长的脚步停顿了下去，没回头，重重叹了口气，佝偻着腰走了。大春，你先去外面等，等会我吃点饭后，咱们就去县城。大家离开后，陈子佩胆怯地跪在了椅子前，旁边还放着擀面杖。看到陈子佩这样子跪在地上后。我心里无比的疼痛。子佩，你这是干什么？陈子佩傻了，他实在不适应。他犯了这么大的错误后，我不但没打他，还心疼的抱住了他。我做错了事，难道不该打吗？你打我要是嫌累，我可以自己打我自己。够了！刚要挣扎的陈子佩立即不敢动。我说过，我以后绝不会再打你了。那可是几斤上好的五花肉，就让我白白浪费掉了呀！我该打的。哎，不就是几斤五花肉吗？就算你该打。先记在账上，等下次你再犯错时，一块打。就算打死我，我也不会再犯这样的错了。你知道就行。不过你这两天有些长脾气啊。我哪有？还说没有？你以前敢打昏我吗？陈子佩不敢狡辩了，低着的脑袋更是几乎要埋到怀里去了。但我得给你制定几条家规，以后你敢违背其中的任何一条，就别怪我对你不客气了。你说呢？我听。第一，无论我做对还是做错了什么，以后都绝不能再对我动粗。以后无论我做什么，你都不许多问。陈子佩却没有任何的动静。我以咱爸妈的名义发誓，就算是穷死，也不会去泡富婆。陈子佩立即小鸡啄米般的点头。第三，以后绝不能再有为了我就去做傻事的想法。就算我用刀子逼着你，你也不能答应。这次，陈子佩毫不犹豫的点头。最后一条家规，就是无论你工作、吃饭、睡觉还是发呆，无论是白天黑夜，还是春夏秋冬，你都要牢牢的记住，你是我刘大壮的媳妇，我是你唯一的男人。等我赚够一千万后，你就嫁给我。大壮，若要逼我了，我是绝不会嫁给你的。但我可以守护你一辈子的。陈子佩很清楚，他就是个扫把星，是个不祥之人。他来到这个世界上后，先后克死了生父母和养父母，绝对不能再祸害我了。好了，第四条以后再说。先吃饭，吃过后你去上班。陈子佩离开后，我又掏出了两万块钱，这些钱可是我商业帝国的敲门砖。